Okay, ICG British Council trained teachers. Call or SMS for further detail 03006921433 or 03218894488. So ICG student consultancy, PD notes and tips. What is PD? So PD me kya overall hota hai? English test for study and visa purposes. Four modules, speaking, writing, reading, listening, 20 different task types, integrated exam scoring, and two hours long and no break. Okay. So be, before you start, you must keep in mind that check your microphone. It should be good and of great quality. It should be, uh, it should not be a local, it should be important and better one. Okay. Uh, check your pen, marker, and highlighter. Keep yourself comfortable before and while the test. Okay. Be relaxed. Ask for help if you have any kind of problem. And uh, the next thing is stay focused. Uh, after you check everything, personal introduction, there will be 25 seconds to prepare, one minute to speak about yourself, no evaluation. You can speak anything for up to one minute, okay? So this was, uh, this will be just to check your uh, mic and your audio and your, uh, uh, both way communication. So uh, if we talk about the sequence, speaking, writing, reading, and listening, and uh, here you can see the number of questions. Read it out, there will be six to seven questions. Repeat sentence, 10 to 12 questions. Describe image, three to four questions. Retail lecture, one to two questions. Answer short question, five to six. PT speaking. Task one, read aloud. You will given uh, a text on your screen with 35 seconds to prepare. After 35 seconds, you will have been uh, sound. Your microphone will open and you will have to speak and uh, read the text aloud. You will have six to seven of these contribution in speaking and reading important tasks. Assessed three parameters. So keep in mind uh, the Artificial intelligence will check your fluency, your pronunciation, and your content. So what you will do uh, in this question, you will have to keep in mind things to take care of in PT, read aloud. Fluency means going in a smooth flow, not too fast, not too fast or not too slow. Avoid hesitation and self-corrections. So if we do the practice again and again, so we will be able to manage this. Uh, pronunciation means speaking clearly, not your accent. So speaking clearly, not your accent. Accent kya te labo lehje ko. Uske baare mein pareshan na ho. Apni proper pronunciations karein. They say pronunciation means speaking clearly, not your accent. Content. Do not omit or skip the words. Focus on the uh, sanded sound at the end of the word. So uh, aapne कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना अपनी पेंसिल या अपनी फिंगर आप स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको مزید आसानी हो पीडी स्पीकिंग टास्क टू रिपीट सेंटेंस यू विल हियर अ सेंटेंस 9 टू 16 वर्ड्स लॉन्ग आफ्टर हाफ अ सेकंड योर रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट एंड यू विल हैव टू रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट सो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट होता है आपने गौर से सुनना है सिर्फ 9 से 16 वर्ड्स का सेंटेंस होता है इसकी जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग इसका आदि हो जाएगा और आप उसी सेंटेंस को रिपीट कर देंगे और ये अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी यू विल हैव 10 टू 12 ऑफ दीस कंट्रीब्यूशन इन स्पीकिंग एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट टास्क यानी इसका कंट्रीब्यूशन स्पीकिंग और रीडिंग में होता है असेस्ड थ्री पैरामीटर्स कौन से थ्री पैरामीटर्स होते हैं अगेन यू कैन सी फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन एंड कंटेंट कि जो कुछ उसके अंदर है वो अगर उसमें से आपने कितना शामिल किया है कितना मिस किया है कंटेंट में नंबर कटेंगे प्रोनंसिएशन जो लफ्जों की अदायगी अल्फाज जिसको उर्दू में कहते हैं इस चीज को देखा जाएगा और फ्लुएंसी दैट हाउ फ्लुएंटली स्पीक उसमें क्या होता है कि आप कोशिश करें जो हमने पहले पढ़ा था कि उसमें जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें आप न्यूज़पेपर सामने रखें और उसको अलाउड पढ़ें अपने आप के लिए ठीक है इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी Things to take care of in PD, repeat sentence. Fluency means going in a smooth flow, not too fast or not too slow. Avoid hesitation and self-correction. Uh, pronunciation means speaking clearly, not your accent. Content. Do not omit or skip words. Content is important, but what if you do not have 100% content? Speak the important keywords in a sentence. 
तो अगर कभी हंड्रेड परसेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि आप जो भी कंटेंट आपके जेन में सोच में या लिखने में है उसको मैनेज करें डू नॉट स्टॉप 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 कभी भी ना करें वो आपके लिए नुकसान देगा इनिशियल स्ट्रेटजी मेमोरीज यूज इधर बट स्टिक टू वन कि आप अपनी मेमोरीज को अपनी जो इनिशियल स्ट्रेटजी है कि अपनी मेमोरी को चार्ज रखें कि किस तरह आप चीज को सुन के जेन में रखें उसको दोबारा करेंगे तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेज यू विल हैव एन इमेज लाइन हो सकती है पाई हो सकती है कोई रैंडम चीज हो सकती है ऑन द स्क्रीन यू विल हैव 25 सेकंड्स टू प्रिपेयर एंड देन 40 सेकंड्स टू स्पीक यू विल हैव थ्री टू फोर ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्पीकिंग एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट टास्क ठीक है स्पीकिंग एंड रीडिंग में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है असेस थ्री पैरामीटर्स फ्लुएंसी pronunciation and content things to take care of in pt describe image fluency means going in a smooth flow not too fast or not too slow avoid hesitation and self correction pronunciation means speaking clearly not your accent content the accuracy of content is not important in describing the image there is no right or wrong answer remember a computer evaluates you so jab aapne डिस्क्राइबिंग इमेज करना है इसमें कंटेंट डिफाइंड नहीं होता तो अभी आपको एक सैंपल इमेज देंगे सैंपल टेम्पलेट देंगे जिससे आप सीखेंगे डू नॉट स्टॉप स्पीक एनी वेयर बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड यूज द टेम्पलेट यस टेम्पलेट वर्क ठीक है तो इन शाह आप इसको अपने जो टेस्ट में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको बड़ी मदद देगा द गिवन इमेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइटल आप टाइटल जो भी उसका होगा वो आप बोल देंगे जैसे The the given image gives information about the population in USA in 2010 and it tells uh, about uh, the males and female population in 2010. It is a very beautiful image and uh, it's very informative. I have to speak for 40 seconds about the image. There are different elements in the image which are uh, population in 2010 and about males and females. I can also see uh, that uh, there are uh, some further information about the age uh, like uh, the people from age 10 to 12, uh, 12 and then 12 to 20 and then 20 to 30 and then 30 to 40 one of the element is maximum and the other is minimum to conclude the image is very informative and it is telling us all about the population so इसमें आप लोगों ने एक डिफाइंड मेथड कर लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके वर्ड्स को सुनना है और आपको चेक करना है इसको आप अप्लाई करेंगे और फिर मेरे से शेयर करेंगे ठीक है इसमें आपने ख्याल क्या रखना है आगे पीडी टास्क फोर रिटेल लेक्चर यू विल हैव एन ऑडियो लेक्चर फोर्टी टू नाइनटी सेकेंड लॉन्ग वाइल द ऑडियो इज गोइंग ऑन यू विल नीड टू टेक डाउन नोट कुछ नोट नोट करने हैं आपने आफ्टर द ऑडियो यू विल हैव टेन सेकेंड टू प्रिपेयर you will be given 40 seconds to retell the lecture contribution only in speaking and listening you will have one to two in the exam assessed on three parameters fluency pronunciation content so ye baatein humne zehen mein rakhni hai aur isme kya hai aapne jab sun rahe hona hai to zaruri nahi hai ki aap sentences likhe aapne wo idea le lena hai ki what is the main uh, uh, aap apni pehle hi ek practice mein bana le कि मेन किस चीज के बारे में डिस्कशन हुई है तो वो मेन आपने एक लफ्ज लिख देना मेन तो आपने मेन क्या लिख देना उसके बाद दो से तीन चार वर्ड लिख लेने हैं जिसके बारे में बात हुई है तो उसको आप 